ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சேனல் மிஸ்ஸஸ் நிஷா இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சீஸ் கார்லிக் பிரெட் டோஸ்ட் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல் மிஸ்ஸஸ் நிஷாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீட் பிரெட் இல்லனா மில்க் பிரெட் எதுனாலும் நீங்க செய்யறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வீட் பிரெட் எடுத்திருக்கேன் பூண்டு ஒரு இருபது பல் அளவுக்கு இந்த மாதிரி தோல் உரிச்சு வச்சிருக்கேன் அதை சாப்பர் இல்லைனா கிரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க நல்லா பொடியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இதில் வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் பொடி பொடியாக நறுக்கணும் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிடும் ரொம்ப டைம் எடுக்காது இதை நல்லா இப்போ பொடியாக நான் நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா பொடியாக இருக்கணும் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போது நம்ம இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் பொடியாக நறுக்கிற பூண்டெல்லாம் நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிட்டோம் அது கூடவே இப்போ நீங்கள் பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி இதில் சேர்த்துக்கலாம் அளவு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட விருப்பம்தான் இது கூடவே ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இது இல்லைன்னா பச்சை மிளகாய் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் இதில் பட்டர் நான் உருக்குனதே சேர்த்துருக்கேன் ரூம் டெம்பரேச்சரில் அளவு இருந்தால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் அளவு கூட கூட சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பட்டர் நல்லா உருகுனதாக இருந்தால் ஈஸியாக கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு துருவின சீஸ் இதில் சேர்த்துக்கணும் அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது கூட உப்பு எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை ஏற்கனவே பட்டரில் சீஸ்லாம் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கிறதுனால உப்பு நம்மளுக்கு அவசியம் கிடையாது கார்லிக் சீஸ் மிக்ஸ் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை பிரெட்டில் தடவி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பிரெட்லேயும் ஒரு ஒரு சைடு இந்த மாதிரி அழகாக தடவி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு தடவிக்கோங்க கொஞ்சம் மெல்லிசாகவும் தடவிக்கலாம் திக்காக வேணும் நிறையா வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா கூட தடவிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் மெல்லிசாக தான் தடவிக்கேன் தடவி இந்த மாதிரி அழுத்தி வச்சுருங்க பிரெட்டில் ஸ்டஃபிங் பண்ணுறது நம்மளோட விருப்பம் தான் கூட குறைய உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது பிரெட்டில் அழகாக ஸ்டஃப் பண்ணியாச்சு இதை நீங்கள் கடாய் யூஸ் பண்ணியும் டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரெட் டோஸ்ட் இருந்ததுன்னா அதுலேயும் டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் கடாயில் டோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பக்கம் நீங்கள் மூடி வச்சு வேக விட்டுக்கோங்க வேக வச்சுட்டு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் கரெக்டாக பொண்ணு நேரமாக மாறும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கமும் பெரட்டி போட்டு கொஞ்சம் டோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான சீஸ் கார்லிக் பிரெட் டோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கூட கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சீஸியாக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நீங்கள் டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை நம்ம சேனல்லையே ஒயிட் க்ரீம் சாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் இதுக்கு ரொம்ப சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் கிட்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ரெசிபி இது பூண்டு நம்ம இதில் அதிகமாக சேர்க்கறதுனால செரிமானத்துக்கு ரொம்ப நல்லது டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்கும் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு நீங்கள் சூப்பராக இதை கொடுத்து விடலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கு நம்ம யூடியூப் சேனல் மிஸ்ஸஸ் நிஷ